সারে বস্তা প্রতি 300 টাকা বাড়তি খরচ কৃষকের কমছে বরাদ্দ ফসল উৎপাদন ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ আগস্ট পর্যন্ত সরকারি ধান চাল সংগ্রহ মাত্র 36 ভাগ খোলা বাজারে দাম বেশি থাকায় সংকট বলছেন কর্মকর্তারা আপত্তি উপেক্ষা করে জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম এর প্রস্তুতি কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে আজ বৈঠক পুলিশকে মাসহারা দিয়ে রাজনৈতিক চলছে 20000 অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা সক্ষমতার অভাব বলছে ট্রাফিক খুচরা সিগারেট বিক্রি বন্ধ করে সংশোধন হচ্ছে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বিড়ির বিক্রি বাড়ায় সংকায় বিশ্লেষকরা স্বাগত সকাল নয়টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সঞ্চার মতির তমা এবং আমি আলিয়া সব শুনছিলেন শিরোনাম যাচ্ছি পুরো খবরে হঠাৎ করে ডিজেল ও সারের মূল্যবৃদ্ধি যেন মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজশাহী অঞ্চলের কৃষকদের জন্য সব ধরনের সারের বস্তা প্রতি কৃষককে বাড়তি তিনশো টাকা গুনতে হচ্ছে এদিকে সরকারের পক্ষ থেকেও সারের বরাদ্দ কমছে বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা যদিও কৃষি বিভাগ বলছে দেশের সারের কোনো সংকট নেই চাষাবাদের ভরা মৌসুম তাই রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে ব্যস্ত সময় পার করছেন রাজশাহীর পবা উপজেলার চাষিরা যেন দম ফেলার ফুরসত নেই কৃষকরা বলছেন একদিকে লোড শেডিং অন্যদিকে বেড়েছে ডিজেলের দাম সেই সাথে সারের বাড়তি দামে উৎপাদন খরচ দাঁড়াবে প্রায় দ্বিগুণে বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে রাজশাহীর পবা উপজেলায় আবাদি জমি রয়েছে চল্লিশ হাজার হেক্টর এ এলাকার জন্য সরকারিভাবে পটাশ সারের বরাদ্দ রয়েছে আঠান্ন মেট্রিক টন অর্থাৎ এক হেক্টর জমির জন্য কৃষক সার পাবে এক দশমিক চার পাঁচ কেজি কিন্তু কৃষি অধিদপ্তর বলছে এক হেক্টর জমিতে সারের প্রয়োজন হয় একশো ষাট কেজি যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল কৃষি অধিদপ্তর সারের দাম বাড়ানোর বিষয়টিকে যৌক্তিকভাবে দেখলেও তা মানতে নারাজ বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা সারের দামটা সদস্যের সরকার এতই কমিয়ে দিয়েছে যেটা মিস ইউজ হচ্ছিল তাই এইভাবে অপচয় করার মতো সার হয়তো নাই তবে যেটুকু দরকার সেটা কিন্তু যথেষ্ট আছে সরকার যে সারের দাম বাড়াইছে দাম বাড়ায় ঘাটতি পূরণ করা আদৌ সম্ভব না যতই দাম বাড়ান কারণ চাহিদার তুলনায় সাপ্লাই যদি আমরা ঠিক মতো না দিই তাহলে চাহিদা থেকেই যাবে তবে কৃষিমন্ত্রী বলেন আগামী বড় মরশুম পর্যন্ত দেশে পর্যাপ্ত সারের মজুদ রয়েছে তেলেরও হাহাকার নাই সারেরও কোনো হাহাকার নাই ইনশাল্লাহ আগামী বুড়ো পর্যন্ত আমাদের সারের কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ হবে না রাজশাহী জেলায় জুলাই মাসে পটাশ সারের চাহিদা পাঁচ হাজার মেট্রিক টন থাকলেও এর বিপরীতে মিলেছে নয়শো সাতচল্লিশ মেট্রিক টন সার মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী আর জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ আর সারের দামও বেশি আবার সরকারি বরাদ্দ কমছে বিষয়ে কৃষকরা কি বলছেন আর কৃষি বিভাগ বলছে যে সারের কোনো সংকট নেই তাহলে সরকারি বরাদ্দ কেন কমছে বরাবরই সরকারি অধিদপ্তর কিন্তু যদি বলা হয়ে থাকে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিংবা সার বিতরণের ক্ষেত্রে তারা সবসময় দেখা গেছে যে তাদের যে লক্ষ্যমাত্রা সেটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে কখনো বলে থাকেন যে তারা উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত রয়েছে এটি সারের ক্ষেত্রে একই অবস্থা তারা সরকারি অধিদপ্তর অর্থাৎ কৃষি মন্ত্রণালয়কে কৃষি অধিদপ্তরকে তারা যেটি যেই তথ্যকে দিয়ে থাকেন যে সারের কৃষক পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে সারের কোনো ঘাটতি নেই এবং তারা যেটি যে ডিমান্ড নোটটি দিয়ে থাকেন অর্থাৎ চাহিদাপত্র যেটি দিয়ে থাকেন সেটি তারা পর্যাপ্ত রয়েছে বলে এরকম দিয়ে থাকেন কিন্তু মাঠ পর্যায়ের চিত্র পুরো যদি আমি আপনাকে রাজশাহী পবা উপজেলার একটি চিত্র বলে থাকি তাহলে রাজশাহী পবা উপজেলায় কিন্তু চল্লিশ হাজার কৃষক চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে আবাদ আবাদি জমি রয়েছে সেখানে প্রায় পঁয়ত্রিশ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার কৃষক সেখানে রয়েছে কিন্তু এইখানে গত জুলাই মাসেই কিন্তু আটা মাত্র আটান্ন মেট্রিক টন পটাশ সার বা এমওপি যে সারটি বলা হচ্ছে সেটি কিন্তু বরাদ্দ রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক হেক্টর প্রতি কিন্তু আপনার সার যেটি বরাদ্দ রয়েছে সেটি এক দশমিক চার পাঁচ কেজি অর্থাৎ দেড় কেজিও কিন্তু সার সেখানে একজন এক হেক্টর জমির জন্য বরাদ্দ নেই কিন্তু কৃষি অধিদপ্তরই আবার তথ্য বলছে যে এক 
এক হেক্টর জমিতে যদি আপনি সার মানে ধান চাষ শুরু থেকে এবং শেষ পর্যন্ত কৃষক ঘরে ফসল তুলবে এই পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু সার লেগে থাকে জমির মানভেদে একশো পঁচিশ থেকে একশো ষাট কেজি পর্যন্ত অর্থাৎ তাহলে এই দেড় কেজি সারের ঘাটতিটা পূরণ কীভাবে হচ্ছে মাত্র দেড় কেজি সার পাচ্ছে কৃষক সরকারিভাবে আর বাকি পুরো একশো আটান্ন কেজি একশো আটান্ন কেজি সার বা আঠান্ন দশমিক পাঁচ কেজি সার কিন্তু কৃষককে বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন যে ডিলার রয়েছেন বিভিন্ন ডিলার যারা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে কিনতে হচ্ছে এবং ডিলাররা যে এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে থাকেন আর কি যার ফলে কৃষক কিন্তু বাধ্য হয়ে তার জমিতে যেহেতু ফসল লাগিয়েছেন এই ফসলটাকে ঘরে তোলার জন্য কিন্তু বাড়তি টাকা দিয়ে হলেও এই সার কিনতে হচ্ছে আর এই সুযোগটা লাগা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছেন বারবার যে ডিলাররা যারা রয়েছেন তারা এবং ডিলারদের সাথে একটা একাধিক সূত্র বলছে যে ডিলারদের সাথে কিন্তু যোগসূত্র রয়েছে একটি ডিলাররা শুধু যে তারা এই যে ডিমারি যে কৃত্রিম সংকট এটি কিন্তু তৈরি করে থাকেন বা কৃত্রিম সংকট যেটি রয়েছেন এটি একটি চক্র রয়েছে এবং এই চক্রটি মূলত এই কাজটি করে থাকেন যার ফলে কৃষি কৃষি অধিদপ্তর এবং ডিলারদের মধ্যে একটি সমন্বয় রয়েছে এবং এদের এই সমন্বয়ের কারণেই কিন্তু মাঠ পর্যায়ে যারা কৃষক রয়েছেন তারা পর্যাপ্ত সার পাচ্ছেন না এবং বাধ্য হয়ে তখন তারা বাইরে থেকে কিনছেন যার ফলে সরকারি যে সার প্রায় কেজি প্রতি ছয় টাকা করে বৃদ্ধি করেছে কিন্তু দেখা গেছে যে বাইরে যারা ডিলার রয়েছেন তাদের তারা কিন্তু দামটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বস্তাপতি কৃষককে তিন তিনশো কোথাও চারশো টাকা বেশি দিয়ে কিন্তু তাদেরকে সার কিনতে হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা কিন্তু জিম্মি হয়ে যাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে বলা চলে কিন্তু সরকারি অধিদপ্তর বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তারা কিন্তু বরাবরই কিন্তু বলে থাকেন যে তাদের পর্যাপ্ত সার রয়েছে কিন্তু বাস্তব চিত্র পুরোটাই উল্টো রাজশাহী থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান সরকারি ধান চাল সংগ্রহ অভিযানে এখন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করা যায়নি বগুড়ায় সংগ্রহ হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ছত্রিশ শতাংশ ধান যেখানে গত বছরেও সংগ্রহ হয়েছিল পঞ্চাশ ভাগ খোলা বাজারে দাম বেশি হওয়ায় বড় ধান চাল সংগ্রহ অভিযানে এই সংকট বলছেন কর্মকর্তারা তবে ধানের যোগান কম থাকলেও সরকারি গুদামে চাল সরবরাহ করছেন মিলাররা গত আটাশ এপ্রিল সাতাশ টাকা কেজি দরে ধান কেনা শুরু করে খাদ্য অধিদপ্তর আর মিলারদের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি দরে তেরো লাখ টন সিদ্ধ চাল কেনা শুরু হয় মে মাসে কিন্তু মৌসুমে শুরুতেই খোলা বাজারে ধান বেচা কেনা হয় তিরিশ থেকে বত্রিশ টাকা কেজি দরে সব মিলিয়ে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর ধান সংগ্রহ করেছে দুই লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো আটান্ন টন যা কিনা লক্ষ্যমাত্রার ছত্রিশ দশমিক তিন শূন্য শতাংশ এবার ধান কম হচ্ছে বৃষ্টির কারণে সাত আট দিনের মধ্যে ধান বেছে ফেলে দিছি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধান নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতি হওয়ার কারণে এই বছর ধানের আমদানি নাই এদিকে বাজারে ধান না পাওয়ায় লোকসানে সরকারি গুদামে চাল দিতে হচ্ছে বলে দাবি মিলারদের এখন ধানের বাজার হলো দুশো থেকে আড়াইশো টাকা মন বেশি সে কারণে আমার সরকার চুক্তি করছে অথবা আমাদের চাউল দিতে হবে সে চুক্তি করার পর আমাদের বর্তমান বাজার থেকে চাউল দেওয়া প্রতি কেজি চালে পাঁচ হাজার থেকে ছয় টাকা লস হচ্ছে তবে খাদ্য অধিদপ্তর বলছে ধানের দাম বেশি হওয়ার পরেও মধ্য আগস্ট পর্যন্ত সিদ্ধ চাল সংগ্রহ হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ ভালো অবস্থানে আতপ চাল সংগ্রহ কাজ যা লক্ষ্যের তিয়াত্তর দশমিক দুই নয় শতাংশ বাজারে ধানের দাম কিছুটা বেশি তবে আমরা আশা করছি যে আমাদের যে চুক্তিকৃত চাল আমরা নির্ধারিত সময় সময়ের মধ্যেই পেয়ে যাব এবং সারা দেশে ব্যাপী কিন্তু সংগ্রহের অবস্থা ভালো চাল সংগ্রহের অবস্থা বিশেষ করে কর্মকর্তারা বলছেন এক্ষেত্রে আর্দ্রতা চোদ্দ শতাংশ নির্ধারিত থাকায় খোলা বাজারে ওজনে বড় ধরনের পার্থক্য হয় এ কারণে সরকারি গুদামে ধান দিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন কৃষক হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া সরকারের ধান চাল সংগ্রহ অভিযান নিয়ে আরো জানাতে নওগা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সাদেকুল ইসলাম সাদেকুল লক্ষ্যমাত্রা মাত্র ছত্রিশ শতাংশ ধান চাল সংগ্রহ হয়েছে এত কম সংগ্রহ হওয়ার কারণ কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা কি জানিয়েছেন এই বিষয়ে আপনি জানেন যে নওগাঁ কিন্তু দেশের অন্যতম একটি খাদ্য উৎপাদনকারী জেলা এই জেলায় কিন্তু মানে ব্যাপক সংখ্যক ধান উৎপাদন হয় প্রতিটা মৌসুমে আপনার ইরি বুড়ো এবং রোপা আমল মৌসুমে আমি যদি চৌদ্দ মৌসুমের আপনার সংগ্রহ অভিযানের কথা বলি আপনি জানেন যে এখানে কিন্তু এই বছরে আপনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল আপনার ধান সংগ্রহের আপনার সাতাশ হাজার মেট্রিক টন আর চাল সংগ্রহের কথা যদি বলি সেটি ছিল কিন্তু আপনার ঊনপঞ্চাশ হাজার চালের লক্ষ্যমাত্রা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটি লক্ষ্য সংগ্রহ হয়েছে তা হলো মাত্র আপনার ধানের মোট লক্ষ্যমাত্রার পাঁচ শতাংশ ধান 
সংগ্রহ হয়েছে আর চাল সংগ্রহ হয়েছে বিরাশি শতাংশ এ প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কথা হয় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জনাব আলমগীর কবিরের সঙ্গে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে আসলে আমরা কৃষকদের দাম পাইয়ে দেওয়ার জন্যই কিন্তু মূলত আমরা ধানের এবং চালের আপনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয় ধান মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এক্ষেত্রে কিন্তু কৃষকরা লাভবান হয়েছে আপনি জানেন যে কৃষকরা সত্যিকার অর্থেই কিন্তু লাভবান হয়েছে কিন্তু কৃষকরা যেটি বলছেন যে গত কয়েক বছরে কিন্তু এত দাম তারা পান নাই শুরুতেই কিন্তু মৌসুমের শুরুতেই তারা কিন্তু ধান বিক্রি করেছেন এগারোশো টাকা থেকে অর্থাৎ সরকারি কিন্তু দাম নির্ধারিত ছিল হাজার আশি টাকা সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা কাঁচা ধানই বিক্রি করেছেন এগারোশো টাকা এবং পর্যায় কমে সেই ধানের দামকে এসে দাঁড়িয়েছে এখন কিন্তু প্রায় সাড়ে ষোলোশো টাকা প্রতিমন অর্থাৎ হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি দাম পাওয়া কৃষকরা কিন্তু অনেক খুশি কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরপর দুইবার ঝড় বৃষ্টির কারণে কিন্তু এখানকার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং প্রতি বিঘাতে কিন্তু তাদের পাঁচ থেকে সাত মন ফলন কম হয়েছে কৃষকরা বলছেন যে এই বেশি দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু তাদের যে ক্ষতিটা অনেকটা কিন্তু পুষিয়ে নিতে পেরেছেন আর চালের লক্ষ্যমাত্রার কথা যদি আপনাকে বলি এখানকার মিলার যারা তারা যেটি বলছেন যে তারা কিন্তু বরাবরই সরকারকে সহযোগিতা করে আসছেন এবং এবং যেহেতু তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সেক্ষেত্রে তারা প্রতি কেজিতে তিন থেকে পাঁচ টাকা আপনার ক্ষতি স্বীকার করে হলেও কিন্তু সরকারকে তারা ধান সরবরাহ করছেন এবং তারা কিন্তু হয় এখন পর্যন্ত আপনার লক্ষ্যমাত্রার বিরাশি শতাংশ ধান সরবরাহ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো বা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি আচ্ছা চালের লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু পৌঁছাবে আর এখানকার আপনার কৃষকরা যেটি বলেছেন যে সেটি হচ্ছে যে সরকার যদি এই চলতি মৌসুমে অর্থাৎ রোপামন মৌসুমে ধানের মূল্য যদি আপনার বেশি নির্ধারণ না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের গুদামে ধান সরবরাহ করা সম্ভব হবে না এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে নগা পরিস্থিতি নগ থেকে ধান চাল সংগ্রহ অভিযান নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী সাদিকুল ইসলাম আগামী নির্বাচনে ইভিএম এ ভোট করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে ইসি নির্বাচনে কতগুলো আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে তা নিশ্চিত করতে আজ বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন তবে ইভিএম নিয়ে বিএনপি সহ চোদ্দটি রাজনৈতিক দলের আপত্তি আমলে নিচ্ছে না কমিশন ইসির সাথে সংলাপে ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে মত দেয় তারা কয়েকটি দল অর্ধেক আসনে ইভিএমে প্রস্তাব দেয় শুধু আওয়ামী লীগ চায় তিনশো আসনে ইভিএম বর্তমানে সত্তর থেকে আশিটি আসনে ইভিএমে ভোট করার সক্ষমতা রয়েছে কমিশনের এর বেশি আসনে করতে চাইলে এখনই নতুন মেশিন কেনার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে সে লক্ষ্যে বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন সব সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস সময় এক ঘন্টা কমল বুধবার থেকে অফিস খোলা সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ব্যাংক খোলা নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত লেনদেন চলবে তিনটা পর্যন্ত আর শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব সচিবালয়ে বসে মন্ত্রিসভা বৈঠক এতে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয় বুধবার থেকে সব সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস শুরু হবে সকাল আটটায় চলবে বিকেল তিনটা পর্যন্ত জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব চব্বিশ তারিখ থেকে বুধবার থেকে সব সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত অফিসগুলি সরকারের অধীন যা আছে সকাল আটটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত হবে লাইট যথাসম্ভব কম লাগলে যতটুকু করবে এবং এয়ার কুলারও যথাসম্ভব কম ব্যবহার করার জন্য ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে তিনি জানান ব্যাংক খোলা থাকবে সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনও জারি হয়েছে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে ব্যাংক খোলা থাকবে পাঁচটা পর্যন্ত আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মিটিংয়ে ছিলেন ব্যাংকগুলো সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত হবে এছাড়া আমন ধানের সেচ নিশ্চিতে রাতে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিসভা বারো থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত আনইন্টারাপ্টেড বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে থ্রু বৈঠকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আর শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ওনার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে উনিও ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছেন সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ 
তিনি আরও জানান নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে বিদ্যুৎ শাস্ত্রের পাশাপাশি যানজট কমবে বিদ্যুৎ সাপ্লাই যেন এনসিওর করা যায় এটা একটা হাসিব মামুশা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীতে অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা প্রায় 20000 পুলিশকে মাসোহারা দিয়ে অবাধে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজপথ পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ বলছে সক্ষমতার অভাবে এদের আটকানো যাচ্ছে না প্রতি মাসে শুধু তেজগাঁও বিভাগেই আটক হচ্ছে 150 এর মতো অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা রাজধানীতে বৈধভাবে চলাচল করে 15000 এর বেশি সিএনজি অটোরিকশা তবে অবৈধ সংখ্যা এর চেয়ে বেশি এ তালিকায় আছে প্রাইভেট একই নম্বর প্লেটে একাধিক নিবন্ধন এবং ভুয়া নিবন্ধনের সিএনজিও বিআরটি এর তথ্য অনুযায়ী ঢাকা দ এবং ঢাকা থ সিরিয়ালের সিএনজি ঢাকা মহানগরীতে চলাচলের অনুমতি নেই এছাড়া পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের অটোরিকশা বেশি ঢুকছে রাজধানীতে রাস্তা চলার যে সমস্যা হয় না মাঝে মধ্যে সমস্যা হয় একটু বলে আপনি মনে করেন প্রশাসনের মাধ্যমে চলে এই দিকে টিপ নিয়ে টঙ্গি যাই ওই দিকে টিপ বলে 30 টাকা দেওয়া লাগে ওদেরকে যাদা নাদের যাত্রী নামায় দেয় এই দিকে টিপ বলে 10 টাকা দেওয়া লাগে সারাদিন দলে সারাদিন টাকা দেওয়া লাগে অভিযোগ আছে রাজধানীতে অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা চলাচলের পেছনে ট্রাফিক সার্জেন্টদের হাত রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা যারা মাঠ পর্যায়ে ডিউটি করে তারা মাসোহারার ভিত্তিতে মাসোহার মানে মান্থলি ইংরেজিতে বলে মান্থলি একটা কন্ট্রাক্টে তারা বিভিন্ন দালালের মাধ্যমে প্রতি গাড়ি থেকে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা তারা আদায় করে ওই গাড়িগুলো যেগুলো বহিরাগত জেলা ভেদে আলাদা রং হওয়ার কথা থাকলেও দেশের প্রায় সব সিএনজি চলছে সবুজ রঙে যা পুরোপুরি অবৈধ যে গাড়িগুলো ঢুকে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্মুখে যখন আসে তখন কিন্তু তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে সেগুলো জব্দ করতেছে এবং জরিপানা বা মামলা দায়ের হচ্ছে কিন্তু তাদের ভিতরে লোকবলের অভাব ও ডাম্পিং এর স্থান সংকটের কারণে অনেক সময় অবৈধ সিএনজি কে ছেড়ে দিতে হয় বলছে ট্রাফিক পুলিশ আপনি মামলা করলেন ও আবার ওই জায়গায় চলে গেল কারণ ও তো আমার এরিয়ার বাইরে তখন তো আমি কিছু মামলা না ভাঙলেও আমি কিছু করার নাই তো মাঝে মাঝে আমাদের লোক দেখানোর জন্য হলেও ওদেরকে আটক করতে হয় অবৈধ সিএনজি দিয়ে রাজধানীতে চুরি ছিনতাই মাদক পাচার সহ ঘটছে নানা অপকর্ম সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন সকাল নয়টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ আমরা আরো থাকছে ভরা মৌসুমেও বরিশালের মোকামে ইলিশের সংকট পাচারের অভিযোগ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি সাবু জেলি সহ নানা কিছু দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে রপ্তানির চিংড়ি ওজন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট অর্থনীতির ক্ষতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকটে দেশের মানুষ কষ্টে আছে এই কষ্ট লাঘবে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বিসিএস কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন এ সময় অঞ্চল ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার নির্দেশনাও দেন তিনি সাভারে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিসিএস কর্মকর্তাদের তিহাত্তরতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রেষ্ঠ তিন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সনদ তুলে দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশ সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করার শপথ পাঠ করেন প্রশাসনের নবীন কর্মকর্তারা কণ্ঠে শপথ করছি যে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে করোনা সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে এর উপর ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ সেটা আমাদের সাময়িকভাবে একটা কষ্ট আমাদের হচ্ছে বা দেশের মানুষের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেই কষ্ট কতটুকু আমরা লাঘব করতে পারি আমাদের সেই প্রচেষ্টাটাই থাকবে কৃষি ও শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যেখানে সেখানে শিল্প কারখানা করা যাবে না যেখানে যে শিল্পের কাঁচামাল বা কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় সে ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে তোলার নির্দেশনা দেন তিনি চাষ উপযোগী জমির সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেখানে আমাদের যেমন সাড়ে ষোলো কোটি মানুষ আমাদের তাদের যেমন খাদ্য দিতে হবে পাশাপাশি কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করতে হবে শিল্পায়ন আমাদের একান্তভাবে অপরিহার্য 
কিন্তু কৃষি নির্ভর আমাদের অর্থনীতি কৃষিকে যেমন আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে পাশাপাশি শিল্পায়নের দিকেও আমাদের যেতে হবে আবার আমাদের কৃষি পণ্য বা খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প আমাদের গড়ে তুলতে হবে যা আমার নিজের দেশে চাহিদা মিটাতে পারবে বিদেশে আমরা রপ্তানিও করতে পারবো বিপিএটিসি সহ দেশের ছয়টি প্রতিষ্ঠানে একযোগে তিহাত্তরতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে চারশো উনষাট জন প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন ব্যবহারিক অধিবেশন লাইব্রেরি অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এভারকেয়ার হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদ আজিয়া সোমবার বিকেল চারটার দিকে গুলশানের বাসা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বের হন বিএনপি চেয়ারপারসন হাসপাতালে পৌঁছানোর পর মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশে ইকো ইসিজি আল্ট্রাসনোগ্রাম ও এক্স রে করা হয় রাত আটটার দিকে হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসায় ফেরেন বিএনপি প্রধান তার যেসব পরীক্ষা করা হয়েছে কাল বা পরশুর মধ্যে সেগুলোর রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জে এম জাহিদ হোসেন উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়া প্রয়োজন বলেও জানিয়েছেন তিনি এনজিও প্লাস্টিক করার পর নিয়ম হচ্ছে চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইকো ইসিজি করা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী আমরা আজকে রুটিন টেস্ট হিসাবেই আজকে আমরা এটি করানোর জন্য ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইসিজি ইকো আল্ট্রাসনোগ্রাম এবং এক্স রে টেস্ট চারটা টেস্ট অর্থাৎ জরুরি ভিত্তিতে এটি হচ্ছে রেডিওলজি ইমেজিং এর এবং অন্যান্য টেস্ট যেগুলো আছে সেগুলো ব্লাডের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন আরেক দফা সংশোধন করতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে সংশোধনের খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে এতে খুচরা সিগারেট বিক্রি বন্ধ সহ বেশ কিছু নতুন বিধান যুক্ত করা হয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন এসব সংশোধনী পাশ হলে বিড়ির বিক্রি বাড়বে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রাজস্ব আদায় ও জনস্বাস্থ্যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে দেশকে ধূমপান মুক্ত করতে চায় সরকার এজন্য বিড়ি সিগারেট জর্দাগুলের ব্যবহার কমাতেই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন আবারও সংশোধন করা হচ্ছে সংশোধনের খসড়ায় বলা হয়েছে চায়ের দোকানেও ফেরি করে বিড়ি সিগারেট বিক্রি করা যাবে না তামাকজাত পণ্য বিক্রি করতে লাইসেন্স নিতে হবে দোকানে বিড়ি সিগারেট প্রদর্শন করা যাবে না প্যাকেট খুলে এক দুই শলাকা সিগারেট বিক্রি করা যাবে না বিশ্লেষকেরা বলছেন অনেক ধূমপাই প্যাকেট সিগারেট কিনতে পারবেন না চাহিদা মেটাতে তারা কম দামি সিগারেট ও বিড়ির ব্যবহার বাড়াতে পারেন এর ফলে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি না কমে বরং বাড়বে তামাকজাত পণ্য বিক্রেতাদের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগে হয়রানি বাড়বে বলে আশঙ্কা তাদের হয়তো সরকারের উদ্দেশ্য হলো যে কম খায় কিন্তু সেটা হবে না যেটা হবে তারা বিড়িতে চলে যাবে সেটা কিন্তু আরো ক্ষতি হয়ে যাবে তখন আরো কম মূল্যের জিনিস চলে যাবে যাতে এক প্যাকেট বিড়ি কিনতে পারে এক প্যাকেট বিড়ির দাম অনেক সস্তা সরকার রাজস্ব হারাবে संशोधनिगारेट बाग নিষিদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন ধূমপানের ক্ষতি কমাতে উন্নত অনেক দেশ ভ্যাপিং উৎসাহিত করছে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পনেরো হাজার টাকা বেতনে চাকরি করতেন মসিউর বাড়ি গাড়ির মালিক হন মাত্র দুই বছরেই সিআইডি জানায় ই কমার্স প্রতিষ্ঠান আকাশ নীল তৈরি করে গ্রাহকের টাকা মেরে এসব করেন তিনি অভিযোগ আছে প্রায় সাড়ে তিনশো গ্রাহকের বত্রিশ কোটি টাকা হাতে নিয়েছেন মসিউর পাচার করেছেন সাড়ে তিন কোটি টাকা ফরিদপুরের ভাঙার চন্দ্রবাজার গ্রামের মসিউর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন পনেরো হাজার টাকা বেতনে পাশাপাশি গার্মেন্টস পণ্য সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন নিউ মার্কেটে পরে দুই সালে আকাশ নীল নামে একটি ওয়েবসাইট বানান ফেসবুক পেজ তৈরি করে শুরু করেন প্রচার 
দু বছর ধরে নিত্য প্রয়োজনীয় ও কৃষিপণ্য বিক্রি করলেও ব্যবসায় সফলতা পাননি মসিউর পরে তেইশ থেকে ৩০ শতাংশ ছাড়ে মোটরসাইকেল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য দেয়ার বিজ্ঞাপন চালান সাত মাসে হাতিয়ে নেন প্রায় ৩২ কোটি টাকা ধানমন্ডি তেরো নম্বর রোডে প্রায় তিন কোটি টাকায় কেনেন দু হাজার বর্গ ফুটের ফ্ল্যাট ২৬ লাখ ও ১৯ লাখ টাকায় কেনেন দুটি গাড়ি কিন্তু গ্রাহককে কোনো পণ্য দেননি বলছে সিআইডি কাস্টমারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিত বা তাদের সাইটে নিত নিয়ে সেখান থেকে সবাইকে টাকা অ্যাডভান্স আগে দিতে বাধ্য করতো যে আপনার আজকের দিনের মধ্যে আজকে রাত বারোটার মধ্যে দিলে থার্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট কালকে হয়তো থাকবে না তখন মানুষ ডিসকাউন্ট দেখে সবাই এখানে না টাকা দেয় আকাশ নীলকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয় মসিউর ও আরেক পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান রনি কোম্পানিটির এমডি ও সিইও নিজে হলেও চেয়ারম্যান ছিলেন মসিউরের মা কোম্পানির মালিকানা ছিল স্ত্রীর নামেও অন্য পদেও ছিলেন বাবা বোন ও বন্ধুরা যে খাতে খরচ করার কথা সেই খাতে খরচ না করে বিভিন্ন অবৈধ এবং অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ করতো যেগুলো আসলে মানি লন্ডারিং আইনের বিভিন্ন ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট এই মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ সময় জড়িত থাকে আসলে মালিক পক্ষ কর্মচারীরা অনেকেই হয়তো জানান বিশ দিনের অফার দিয়ে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল মসিউরের তার বিরুদ্ধে সাড়ে তিনশো গ্রাহকের টাকা মেরে দেওয়ার অভিযোগ পেয়েছে সিআইডি আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বেশিরভাগ চা বাগানে আজও কাজ বন্ধ রেখেছে চা শ্রমিকরা তিনশো টাকা মজুরির দাবিতে চা শ্রমিকদের কর্মবিরতি পৌঁছালো এগারোতম দিনে রোববার কেন্দ্রীয় নেতারা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেও তাতে সায় দেয়নি বেশিরভাগ চা শ্রমিক মৌলভীবাজারের বিরানব্বইটি চা বাগানে কাজ বন্ধ রেখেছে চা শ্রমিকরা হবিগঞ্জের চব্বিশটি চা বাগানের মধ্যে তেইশটিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শ্রমিকরা সিলেট ভ্যালির তেইশটি চা বাগানের মধ্যে চা বাগানের লাক্কাতুরা হাদিকনগর ফতেহপুর ও জাফরং চা বাগানের কাজ শুরু হলো বাকি উনিশটির চা বাগানের কাজ এখনো বন্ধ রয়েছে মালিক পক্ষের সঙ্গে আতাত করে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা চুক্তি করেছেন অভিযোগগুলি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন চা শ্রমিকরা কথা বলেছে এই বিষয়ে আর কি জানতে পেরেছেন আপনারা স্বাক্ষর হয় এর পর দিন থেকে অর্থাৎ গত কালকে থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল এমনটি কিন্তু জানিয়েছিলেন ইউনিয়ন নেতারা কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখেছি তার উল্টোটা অর্থাৎ এই আন্দোলনটি ইউনিয়ন যখন ডাক দিয়েছিল তখন শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তারা মাঠে নেমেছিলেন কিন্তু আবার যখন ইউনিয়ন তাদেরকে বলছিল কাজে যাওয়ার জন্য কিন্তু শ্রমিকরা সেটি মানিনি তারা বলছিলেন যে তাদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনটি মূলত ছিল যে তাদের যে মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারটি তো তারা বলছিলেন তারা যেহেতু এই দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন আন্দোলনের ফলে তারা কিছুই পাচ্ছিলেন না তো তারা বলছিলেন যে এই আন্দোলন তারা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন না এবং গতকালকে সেটি হয়েছে আমরা দেখেছি মৌলবীবাজারের প্রত্যেকটি বাগানেই কিন্তু আন্দোলন হয়েছে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন দু একটি বাগান যদিও খুলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে দুপুরের পর থেকে সেগুলো কিন্তু আবার বন্ধ হয়ে যায় তো আজকে আমরা যতদূর জেনেছি চা বাগানগুলিতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে তারা আজকে রাস্তায় নামবেন এমনটি কিন্তু আমরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এখন যারা আন্দোলন করছে আসলে এখন চা বাগানগুলির অবস্থা যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করি এখন কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন যেটি আছে চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ আন্দোলনটা এখন শুধুমাত্র সাধারণ চা শ্রমিকদের মধ্যেই চলে গেছে ইউনিয়ন নেতা যারা আছেন তাদেরকে কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে না তারা কিন্তু আন্দোলনে এখন আর নেতৃত্ব দিচ্ছেন না যার ফলে কিন্তু আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি বাগানে এখন এই চা শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যে তাদের পঞ্চায়েত কমিটি আছে সেই পঞ্চায়েত কমিটি এবং তাদের যে ছাত্র সংগঠনগুলি আসছে বাগান কেন্দ্রিক সেগুলি কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছে যার ফলে আন্দোলনটা এখন কিন্তু বহুমুখী রূপ নিয়েছে যার ফলে এখানে এটি কিভাবে নিরসন হবে কিভাবে এটি সমাধানে আসবে সেই বিষয়টি জটিলতা দেখা দিয়েছে আমি একটু 
আগে শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছিলেন তিনি আমাকে যেমন জানিয়েছেন যে আজকে তারা জেলা প্রশাসক সহ তারা আজকে মাঠে বের হবেন অর্থাৎ চা শ্রমিকদের সাথে খোলাখুলি কথা বলার জন্য তারা চা বাগানগুলিতে যাবেন এবং চা শ্রমিকদের দাবিটি জানার জন্য তারা যাবেন এবং এই বিষয়টি আসলে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে চা শ্রমিকরা তারা জড়ো হচ্ছে বাগানগুলিতে হয়তো বা দশটার পর থেকে তারা আবারও তাদের যে কর্মসূচি বা তাদের যে আন্দোলন সেটিতে তারা মুভ করবেন এই ছিল আসলে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য মৌলভী বাজার থেকে চা শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী তুহিনুর রশিদ পরামসুমেও বরিশালের মোকামগুলোতে দেখা দিয়েছে ইলিশের সংকট সাগরে কিছু ইলিশ ধরা পড়লেও আসছে খুবই কম ব্যবসায়ীদের অভিযোগ নদ নদী ও সাগরে ধরা পড়া ইলিশ নদীপথেই পাচার হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে পাচার ঠেকাতে ইলিশ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা গত সাত দিনে বরিশালের মোকামগুলোতে ইলিশ এসেছে অন্তত দু হাজার মন এসব ইলিশের শতকর আশি ভাগ সাগরের তবে সাগরের ইলিশের চাহিদা কম থাকায় বিপাকে পড়েছেন আরও তারা তারা বলছেন সাগরের ইলিশে ক্রেতা না থাকায় বেশি দামে ইলিশ কিনে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের দু হাজার বারো সালের পহেলা আগস্ট ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ রপ্তানি নিষিদ্ধ করে সরকার এরপরও ভরা মৌসুমেও বরিশালের মোকামগুলোতে ইলিশের সংকট রয়েছে আরোদ্দারদের অভিযোগ নদ নদী ও সাগরে যেসব ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে তা অবৈধ পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে ইলিশ নিয়ে কালোবাজারে বন্ধে দ্রুত এলসি খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এতে মোকামে একশো পঁয়ষট্টি আরোদ্দার সহ কয়েক হাজার জেলে মহাজন ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার আগে শুধু বরিশাল থেকে প্রতি বছর তিন লাখ ষাট হাজার মন ইলিশ বিদেশে রপ্তানি হতো ফলে মোটা অঙ্কে রাজস্ব জমা হতো সরকারি কোষাকারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফেনীতে সিজারের সময় কিডনির নালি কেটে ফেলায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক গৃহবধূ এ বিষয়ে একত্রিশে জুলাই জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযোগ দায়েরের পর গঠন করা হয় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা দেয়া হয়নি গত তিরিশ জুন ফেনীর দাগন ভুইয়ায় আইসা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রসূতি ফেরদোসারাকে তার অস্ত্রোপচার করেন গাইনি চিকিৎসক চম্পাকুণ্ডু স্বজনেরা জানান অস্ত্রোপচারের পর থেকেই শারীরিক নানা জটিলতা শুরু হয় ফেরদোসারার চব্বিশ জুলাই ফের ফেনী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে এ সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে কিডনি নালিতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি এখন কিডনি চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে না পেরে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ফেরদোসারা মেন ডাক্তার যে চম্পাগুণ্ড ও আসে আসে তারপর গিয়ে ওটিতে নিয়ে যে ওটিতে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করে আড়াই ঘন্টার মতন অপারেশন করতে করতে ওরা কিডনি নালি কেটে ফেলছে সে যে হচ্ছে কি কিডনি নালি কেটে ফেলছে এবং কি হচ্ছে জরায়ুর সাথে হচ্ছে কি আপনার যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চিকিৎসক চম্পা কুন্ডু কথা আমি হচ্ছে ক্যামেরায় কথা বলতে চাচ্ছি না এরকম কোন কাজ করি নাই এরকম কোন বিষয়টা যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে বা প্রচার করা হচ্ছে বিষয়টা মোটেও সেরকম না এ বিষয়ে একত্রিশ জুলাই লিখিত অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবার এরপর গঠন করা হয় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি যদিও তদন্তের স্বার্থে প্রতিবেদন দিতে সময় লাগছে বলে জানিয়েছেন সিভিল সার্জন এই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি এবং বর্তমানে তদন্ত কার্য চলমান আছে পরবর্তীতে তদন্তের রিপোর্ট পেলে আমরা পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করব উন্নত চিকিৎসার জন্য ফেরদোস আরাকে দ্রুত ঢাকায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজধানীর হাতিরঝিল থানা হেফাজতে মারা যাওয়া রুম্বন শেখের দাফন সম্পন্ন হয়েছে এর আগে সোমবার রামপুরায় রুম্বনের জানাজা হয় এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানায় স্বজন ও এলাকাবাসী এদিকে এখনও আদালতে মামলা করতে পারেনি রুম্বনের পরিবার 
রাজধানীর হাতির ঝিল থানা হাজতের রুমনের মৃত্যুর ৪৪ ঘন্টা পর সোমবার দুপুরে মরদেহ বাবা পিয়ার আলীকে বুঝিয়ে দেয় পুলিশ এরপর মরদেহ মোহাম্মদপুরে দাফন কাফন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আল মার্কাজুল ইসলামীতে গোসল করানোর পর নেয়া হয় রামপুরায় সেখানে রুমনের জানাজা শেষে সন্ধ্যায় আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় রুমনের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা এখনো সমাধান পাই নাই যদি কেউ অপরাধ করে থাকে তার জন্য দেশে আইনগত অনেক ব্যবস্থা আছে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমরা দেখতেছি আমাদের সিনিয়র সারা দেখবে কিন্তু লাশ নিবে না এটা তো আসলে বিষয়টা অত্যন্ত বিব্রতকর এবং একটু অন্যরকম একটা বিষয় তার বাবা সে অত্যন্ত ভালো মানুষ ওনাকে কালকে ওনাকে আসতে দেওয়া হয়নি উনি বলেছেন উনি এসেছেন এবং উনি উইলিংলি বলেছে যে আমি আমার আমার সন্তান আমি লাস্ট নিয়ে যাব সুমন রাজধানীর রামপুরার পিউরেট কোম্পানির ডেলিভারি ম্যান ছিলেন গেল তেরো আগস্ট সুমনের বিরুদ্ধে তেপ্পান্ন লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে হাতের ঝিল থানা পুলিশ নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অসাধু উপায়ে চিংড়ির ওজন বাড়ানোর প্রবণতা কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না রপ্তানিকৃত চিংড়িতে সাবু জেলি সহ নানান অপদ্রব্য পুশ করার কারণে একদিকে যেমন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তেমনি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি এ অবস্থায় অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনে অভিযান কঠোর করার দাবি খাত সংশ্লিষ্টদের দু হাজার তেরো চোদ্দ অর্থ বছরেও চিংড়ি রপ্তানি করে পাঁচ হাজার কোটি টাকার উপরে আয় হয় কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীদের অপতৎপরতা সহ নানা কারণে এই শিল্পে ধস নামে তবে আবারও ফিরতে শুরু করেছে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির সুদিন সবশেষ দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে তেত্রিশ হাজার আটশো মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আসে চার হাজার আটশো কোটি টাকা কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা আবারও হিমায়িত চিংড়িতে সাবু জেলি সহ নানা অপদ্রব্য পুশ করে বাজারে ছাড়ছে এতে দেশ বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে দেশের হোয়াইট গোল খ্যাত হিমায়িত চিংড়ির মান অপদ্রব্য পুষ্কৃত হিমায়িত চিংড়ি আমাদের অজান্তে বিদেশে রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে এই কারণে সরকার মৎস্য দপ্তর ফিশিং ইন্সপেকশন কোয়ালিটি কন্ট্রোল র্যাব পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন সকলের কাছ থেকেই আমরা বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন জেলার টাস্কফোর্স কমিটি কোস্ট গার্ড এবং নেভির সমন্বয়ে এটি আরও জোরদার করবে যারা চিংড়িতে বিভিন্ন অপদ্রব্য দিয়ে পুশ করে তাদের অধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছি আমরা বিগত দিনগুলোতে অসংখ্য অভিযান করেছি এবং সেই অভিযানের পরে যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের আইনের আওতায় আমরা নিয়ে এসেছি অসাধু উপায়ে চিংড়ির ওজন বাড়ানোর কারণে এরই মাঝে কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে এতে এই শিল্পে আবারও ধস নামার আশঙ্কা করছেন চিংড়ি ব্যবসায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজবাড়িতে চিকিৎসকের অভাবে পাঁচ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে একমাত্র পৌর শিশু হাসপাতালটি এতে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা শিশুদের চিকিৎসায় অভিভাবকদের ছুটতে হচ্ছে দূর দূরান্তের হাসপাতালে উনিশশো পঁচানব্বই সালে শহরের নতুন বাজার এলাকায় চালু হয় রাজবাড়ি শিশু হাসপাতাল পাঁচ বছর হাসপাতালটি বন্ধ থাকায় ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত ভবনে পরিণত হয়েছে হাসপাতালের সব শেষ চিকিৎসক আব্দুর রশিদ দুই হাজার সালের সতেরো সেপ্টেম্বরে অবসরে যান পরে আর্থিক সংকট দেখিয়ে আর কোনো চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়নি তখনই হাসপাতালটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় সেদিনকে আমার এক ছোট ভাইয়ের বাচ্চা মারা গেছে ফরিদপুর নিয়ে আমাদের বড় দুঃখ যে এত সুন্দর একটা হাসপাতাল থাকার পরেও কেন আমরা ফরিদপুরের উপর নির্ভরশীল এই শিশু হাসপাতাল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বন্ধর কারণে এই যে লোকজন আসে মা বোনরা আসে তারা ঠিক মতো বাচ্চাদের দেখাতে দেখাতে পারে না ঘরে নিয়ে হয় 
সিচুয়েশন যে সাধারণ যে সমস্যাগুলো থাকে জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সেটা সাধারণত নিউমোনিয়া থাকে ডায়রিয়া থাকে বার্তা থাকে এবং ছোটখাটো যে সমস্যাগুলো আছে সেই জন্য আমরা এই অঞ্চলে যদি একটা শিশু হাসপাতাল থাকে তাহলে এই মানুষগুলোকে আমরা সেবা দিতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস হাসপাতালটি চালু করতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পৌর মেয়র অবশ্যই চালু করার জন্য আমার আপ্রাণ চেষ্টা আছে এবং চেষ্টায় আছি এবং অলরেডি আমি আমার পৌরসভায় কিছু ডাক্তার দের সঙ্গে আমি বসছিলাম এই শিশু হসপিটাল নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে আমাদের পরিষদের ইনশাল্লাহ আমাদের কিছু প্রকল্পের কাজ আসার পরে আমরা এইটা নিয়ে দৌড়দৌড়ি করব কথা হয়েছে আমার এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে জেলার মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতালটি দ্রুত চালুর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউক্রেন যুদ্ধ ও জ্বালানির দাম বাড়ার প্রভাবে পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় পঁচিশ শতাংশ বেড়েছে ফলে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ এই অবস্থায় নিয়মিত চাকরির পাশাপাশি খণ্ডকালীন চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে অনেকে এদিকে বাড়ছে দাতব্য সংস্থার সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর পাকিস্তানে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম ক্রমেই বাড়ছে ফলে বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ এদিকে ডলারের বিপরীতে পাকিস্তানি রুপির ব্যাপক পতনের কারণে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের চ্যালেঞ্জগুলো আরও জটিল হচ্ছে মাসের খরচ মেটাতে আগের চেয়ে চল্লিশ শতাংশ অর্থ বেশি খরচ করতে হচ্ছে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে বেতন বাড়ছে না অনেকে নিয়মিত চাকরির পাশাপাশি খণ্ডকালীন চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে বছরের শুরুতে দেশটিতে আটার দাম ছিল ষাট রুপি যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো দশ রুপিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে ভর্তুকিযুক্ত আটা সরবরাহ করছে সরকার কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা খুবই নগণ্য করোনার পর থেকেই সাধারণ মানুষের আয় কমছে সরকারের উচিত মানুষের আয় বাড়াতে পদক্ষেপ নেওয়া এছাড়া আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির কারণে অনেকে বাধ্য হচ্ছে দাতব্য সংস্থার সাহায্য নিতে লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আবারও কৃষক আন্দোলনে উত্তাল ভারতের রাজধানী দিল্লি সোমবার দিনফর যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিয়াল্লিশটি কৃষক সংগঠন উপস্থিত ছিলেন প্রায় দশ হাজার কৃষক তাদের অভিযোগ ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের মুখে গত বছর কৃষি বিল প্রত্যাহার হলেও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেনি মোদী সরকার এর মধ্যে আছে ফসলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ লক্ষ্মীমপুর খেরিকান্দে প্রধান অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রকে অপসারণ আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে না নেওয়া সহ আরও বেশ কটি ইস্যু রোববার থেকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিক্ষোভ স্থলে পৌঁছাতে শুরু করেন কৃষকরা এমন পরিস্থিতিতে দিল্লি সংলগ্ন সব সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয় সোমবার যন্তর মন্তরের সামনে ব্যারিকেড বসানো হলেও তা ভেঙে ঢুকে পড়েন কৃষকেরা আফগানিস্তানে দুদিনের ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় অন্তত বিশ জনের প্রাণহানি ঘটেছে আহত হয়েছে ত্রিশ জন সোমবার দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার বরাদ দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স লোকার প্রদেশে আকস্মিক বন্যায় কৃষি জমি সহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার বাড়িঘর তবে বেসরকারি হিসাব মতে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে শতাধিক বাসিন্দা স্থানীয়দের মতে ত্রিশ বছরের মধ্যে ভয়াবহ বন্যা এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছে আফগানিস্তান আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলেকজান্ডার দুগিনের মেয়ে দারিয়া দুগিনা হত্যার জন্য ইউক্রেনের বিশেষ বাহিনীকে দোষারোপ করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তবে ইউক্রেন হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি দুগিনা নিহতের ঘটনার পর পুতিন এই প্রথম তার প্রতিক্রিয়া জানালেন এদিকে চব্বিশে আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে কিয়েভ রুশ নাশকতা এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসনের ছয় মাস পূর্ণ হবে চব্বিশে আগস্ট ইউক্রেনের কমান্ডার ইন চিফ জানিয়েছেন ছয় মাসের আগ্রাসনে অন্তত নয় হাজার ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা সহ তিন পদ থেকে ডিসেম্বরে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন অ্যান্থনি ফাউচি সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং এনআইএআইডি ল্যাবরেটরির প্রধানের পদও ছাড়বেন তিনি এর মধ্য দিয়ে শেষ হবে তার পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়ের সরকারি চাকরির জীবন এরপর নতুন কর্মজীবন নিয়ে পরিকল্পনা করছেন একাশি বছর বয়সী ফাউচি উনিশশো চুরাশি সাল থেকে এনআইএআইডি এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি দু হাজার বিশ সালে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র হয়ে আলোচনায় আসেন ফাউচি ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের দাবি করেছেন যুক্তরাজ্যের চিকিৎসকেরা তারা জানিয়েছেন যাদের উপর ক্যান্সারে ওষুধ আর কাজ করছে না এমন রোগী অসুস্থ হচ্ছেন এই চিকিৎসায় সম্প্রতি সব তথ্য উঠে এসেছে দ্য গার্ডিয়ানের একটি প্রতিবেদনে মানব শরীরের জটিল রোগের মধ্যে ক্যান্সার একটি সঠিক সময়ে শনাক্ত হলে চিকিৎসায় সেরে ওঠা যায় আর এর জন্য দরকার হয় সার্জারি রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপির মতো চিকিৎসা তবে এসবও যখন ব্যর্থ হয় তখন দেয়া হয় ইমিউনোথেরাপি এ পদ্ধতিতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যবহার করে ক্যান্সার সেল বা কোষ মেরে ফেলা হয় এতে বাঁচানো যায় আক্রান্ত মানুষের জীবন কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কাজে আসে না তবে এবার ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাজ্যের এক দল চিকিৎসক তাদের মতে এই চিকিৎসা পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন মৃত্যু পথযাত্রী অনেকেই এটি মূলত দ্বিমুখী ইমিউনোথেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতি এর সঙ্গে দেয়া হয় গোয়ারেসাইডেমিন নামে ওষুধ এতে যাদের শরীরে আগের পদ্ধতি কাজে আসে না তারাও ক্যান্সার মোকাবেলা করতে পারেন এছাড়া আরেক ওষুধ ফেমরোলিজুমাব এবং ওয়ারেসাইডেমিন সমন্বয় করে চিকিৎসা করলে প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা এক তৃতীয়াংশ রোগীর ক্যান্সার সেরে যায় বলে দাবি চিকিৎসকদের এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফুসফুস স্তন প্রস্টেট এবং অন্ত্রের ক্যান্সারে আক্রান্ত চৌত্রিশ রোগীর ওপর তিন বছর ধরে প্রতি তিন সপ্তাহ পর টানা চার দিন তাদের গোয়ারেসাইডেমিন ইনজেকশন দেয়া হয় আর তার আগে দেয়া হয় ফেমরোলিজুমাব সম্প্রতি এর ফল জার্নাল ফর ইমিউনোথেরাপি অফ ক্যান্সারে প্রকাশিত হয়েছে এশিয়া কাপে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আজ ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল দেশে তিন দিনের অনুশীলন শেষে বিকেল সোয়া পাঁচটায় আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে রওনা হবে টাইগাররা দেশ ছাড়ার আগে দলে এক পরিবর্তন আঙুলের চোটে স্কোয়াড থেকে ছিটকে পড়েছেন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান নুরুল হাসান সোহান তার জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন ওপেনার নাইম শেখ আর অনুশীলন ম্যাচে গোড়ালির ইঞ্জুরিতে হাসান মাহমুদের সার্ভিস পাবে না টাইগাররা সাতাশ আগস্ট থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপের আসর তার আগে আমিরাতের আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে সাকিব মুশফিকরা ত্রিশে আগস্ট আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন টি টোয়েন্টিতে শেষ হলো ড্রমিং অধ্যায় সাকিবদের দায়িত্ব দেওয়া হলো শ্রীধরন শ্রীরামকে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভালো কিছু করতে পারলে দীর্ঘ মেয়াদে রেখে দেওয়া হবে এই কোচকে তবে ওয়ান ডেও টেস্টের জন্য ড্রমিংয়ের ওপর আস্থা রাখছেন বিসিবি সভাপতি এ দুই ফরম্যাটে ভালো করতে মনোযোগ দিতে চান প্রোটিয়া এই কোচ সিদ্ধান্ত সব আগেই নিয়ে আছিল দুই কোচের সাথে কথা বলে ঘোষণার অপেক্ষা ছিল বিসিবি সহপতি ক্রিকেট অপারেশন ডোমিঙ্গ ও শ্রীরামের সাথে কথা সেরেছেন ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে হাসি খুশি ডোমিঙ্গোকে নিয়ে নাজমুল হাসান পাপন হাজির হয়েছেন সংবাদ সম্মেলনে টেস্ট আর ওয়ান ডের দায়িত্ব দিয়ে টি টোয়েন্টি থেকে সরানো হয়েছে হেড কোচ ডোমিঙ্গোকে আর ছোট ফরম্যাটে ভাগ্য বদলাতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শ্রীরামকে আবার আমরা যেটা করেছি এটাই যেন ঠিক থাকে 
2023 সালের নভেম্বর পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও হঠাৎ করে একটা ফরম্যাট থেকে বিদায় দেয়া হলো ডমিঙ্গোকে বিসিবির কঠিন সিদ্ধান্ত হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন প্রোটিয়াকো চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও টেস্টে ভালো কিছু করার আমি ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে আমরা ভালো দল টেস্ট কিভাবে ভালো করা যায় সে কাজও শুরু করব বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ইতিবাচক আমি আমার দর্শনে বিশ্বাস রাখি কে কি বলে সেটা নিয়ে আমি খুব একটা ভাবি না তিন সপ্তাহের মধ্যে ওয়ানডে ও টেস্ট দলকে নিয়ে পরিকল্পনা জমা দেবেন ডমিঙ্গো ডিসেম্বরের আগে এই দুই ফরম্যাটে ম্যাচ না থাকায় এ দলের ম্যাচ ও তামিম মমিনুলদের নিয়ে কাজ করবেন প্রোটিয়া এই কোচ মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ মাথায় রেখে ছোট ছোট পরিকল্পনা সাজিয়ে দলকে এগিয়ে নিতে চান সাকিব আল হাসান সবাই নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করলে এশিয়া কাপে ভালো ফল আসবে বলে মনে করেন টাইগার অধিনায়ক ব্যর্থতা ভুলে এই ফরম্যাটে ধারাবাহিক হওয়াই মূল লক্ষ্য সাকিবের টি টোয়েন্টিতে ব্যর্থতার চক্র ভাঙতে অধিনায়ক আর কোচ দুই জায়গাতেই এসেছে পরিবর্তন নতুন সে মিশন শুরু এশিয়া কাপ দিয়ে সাকিবের সংবাদ সম্মেলন মানেই কিছু সিরিয়াস কথা আবার কিছুটা হালকা মেজাজ মানে আমি কার সাথে একমত না মত দ্বিমত হলেই তো এটা আরেকটা ভাইরাল ইয়ে হয়ে গেল আপনাদের নিউজ এশিয়া কাপকে সামনে রেখে টাইগার অধিনায়কের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন ঘিরে সরগরম ছিল হোম অফ ক্রিকেট টি টোয়েন্টির বাস্তবতায় দল কতটা পিছিয়ে সেটা মনে করিয়ে সতীর্থদের কাছে শতভাগ চাইলেন সাকিব আমরা ফোর ফাইভের স্টুডেন্ট না যে আমাদের সব শেখাই শেখাই দিতে হবে ওই জায়গাটাতে আমরা আসলে নাই আমরা যদি আমাদের রিসোর্সগুলো ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি আমি বিশ্বাস করি আমরা ভালো টিম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যারা খেলে তাদের নিজেদেরই একটা আইডিয়া থাকে যে কিভাবে দলকে জেতানো যায় এবং সবাই তার তার জায়গা থেকে সে সেভাবেই চেষ্টা করবে বলে আমি মনে করি টি টোয়েন্টির অধিনায়কত্বে আগ্রহী ছিলেন না কিন্তু বিসিবি সভাপতির প্রস্তাবকে না করতে পারেননি টাইগার ক্রিকেটের পোস্টার বয় তবে এখন সেই দায়িত্বে যে কোনো মূল্যে সফল হতে চান পাপন ভাই আমাকে প্রেশারে রাখে থাকলে একটা প্রেশার থাকার চান্স আছে বাট না আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু চ্যালেঞ্জিং জায়গাগুলো এবং বোর্ড মনে করেছে যে এই চ্যালেঞ্জিং জায়গাটাতে আমি বেস্ট পসিবল অপশন তাদের কাছে আছে হয়তো সে কারণেই তারা চুজ করেছে এখন আমি অনেক মোটিভেটেড আমি চেষ্টা করব আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে এটা দিয়ে যতটুক দলের ভালো করানোর জন্য চেষ্টা করা যায় কালে ভদ্রে কিছু ম্যাচ জিতলেও টি টোয়েন্টিতে দীর্ঘ ষোলো বছর যাত্রায় চোখে পড়ার মতো সাফল্য নেই টাইগারদের আগামী অক্টোবরে বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ পরপর দুটো বড় আসরকে সামনে রেখে এসেছেন নতুন কনসালটেন্ট হেড কোচ হয়েও দৃশ্যপটে নেই রাসেল ডোমিঙ্গ সাকিব শ্রীরাম জুটিতেই টি টোয়েন্টিতে ভাগ্য বদলের আশা আজকে আসলে ফার্স্ট এই এশিয়া কাপ নিয়ে আমরা মিটিং করতে পারলাম কোচিং স্টাফের সাথে সব ফার্স্ট একটা মিটিং নিয়ে শুরু হলো নেক্সট তিন চার দিন আরও যাবে নতুন একজন এসেছে যে দায়িত্ব নিয়েছেন তো আমরা ড্রেসিং রুমে কি ডিসিশন নিচ্ছি আমরা ড্রেসিং রুমের মানুষরা ওটা বিশ্বাস করছে কিনা সবার বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু বিশ্বাস না করলে আমরা ওইটার পেছনে ফুললি ব্যাক করছি কিনা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি আমরা করতে পারি আমরা হয়তো ভালো কিছু করতে পারবো আপাতত ভাবনা এশিয়া কাপ তবে সাকিবের চোখ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শেষ মুহূর্তে এসে এশিয়া কাপের দলে পরিবর্তন ডাক পেয়েছেন ওপেনার নাইম শেখ ফিট হয়ে না ওঠায় বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান ওয়েন্টি সফরে এ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেন নাইম ওপেনার নিয়ে চিন্তা এই বাঁহাতি ব্যাটারকে ডেকেছেন নির্বাচকেরা এবছর মার্চে সবশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি খেলেন নাইম মন্থর ব্যাটিং ও রান খড়ায় বাদ পড়েন দল থেকে এদিকে নুরুল হাসান সোহানের আঙুলে চোট এখনও সারেনি সোমবার পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে খেলায় ফিরতে আরও সময় লাগবে সোহানের এলিট একাডেমির বয়সভিত্তিক দল নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পল স্মলি বছর জুড়ে নারী দলের সাথে কাজ করলেও এবার নারী সাফ নয় পল স্মলি যাচ্ছেন অনূর্ধ সতের দলের সাথে জাতীয় দলের পারফরমেন্স নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই অথচ কাজের ফিরিস্তি ঠিকই দিয়ে রেখেছেন তিনি অনিয়মিত বছরের বেশিরভাগ সময় কাটে নারী ফুটবলারদের নিয়ে কখনো কোচ কখনো বা টিম ম্যানেজার হিসেবে নারী দলের সাথে ছিলেন নিয়মিত কিন্তু কি এমন হলো হঠাৎ করেই কিশোর ফুটবল প্রীতি 
গুঞ্জন আছে যেখানেই ভালো করার সম্ভাবনা সেখানেই গিয়ে হাজির হন পলিস মলি আদতে তার কাজ কি এটাই সেপ্টেম্বরে নারী সাব চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে প্রত্যাশা কম শ্রীলঙ্কায় অনতসত্তর সাব চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্ট যে কারণেই কি তার এই পরিকল্পনা আমি তো সবার সাথে যেতে চাই তবে টুর্নামেন্ট দুটি একই সময় হওয়ায় সেটি সম্ভব নয় নেপালে সাফ অনুর্ধ সতরোর খেলা সেখানে ভালো করার সম্ভাবনা আছে দলটির এরা একাডেমির খেলোয়াড় আর অক্টোবরে এএফসি কোয়ালিফিকেশনের ম্যাচও খেলতে হবে তাদের সে কারণে এই দলটির সাথে যাচ্ছি দলের সফর সঙ্গে হয়ে শুধু বর ভারী করছেন কি যে অর্থ ব্যয় করে পল ইসমলিকে রাখা তার সঠিক ব্যবহার তো হচ্ছে না অন্তত জাতীয় দলের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বাফুফি কি সচেতন লিগের তৃতীয় ম্যাচে মৌসুমে প্রথম জয় পেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিভারপুলকে দুই এক গোলে হারিয়েছে রেড ডেভিলস ওল্ড্রাফোর্ডে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ইউনাইটেড ব্রুনো ফার্নান্দেসের দুর্দান্ত অ্যাসিস্টে অ্যান্থনি জোরালো শট ফেরত আসে বার পোস্টে লেগে ছয় মিনিট পর সাঞ্চোর বুদ্ধিদীপ্ত শটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি বাড়িয়ে লিভারপুলকে চেপে ধরে ম্যানিউ কাউন্টার অ্যাটাকে মাঝমাঠ থেকে অফ সাইডে ফাঁদ ভেঙে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ড্যাশফোর্ড তবে এর এছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চাও তখন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে